tenemos que hablar también de Antonio David Flores y Olga Moreno, pasando a otro tema. ¿Por qué? Pues porque yo esta mañana me he encontrado con un artículo en el que dice que Antonio David Flores, eh, bueno, expone una serie de teorías, pero una de las que más me ha llamado la atención, porque yo no la he visto, oído, leído por ningún lado, es que se ha ido a vivir con Ernesto Neira. Flipante. Os lo voy a contar. Este es el titular que yo he leído esta mañana, dudaba si hacer un vídeo al respecto porque la verdad es que son eh, <coughs> teorías un poco, bueno, que dejan, dejan correr un poco la imaginación más que otra cosa. ¿Realmente han roto Olga Moreno y Antonio David? Distintas fuentes se cuestionan si el anuncio de separación es una estrategia con extraños fines judiciales. Vamos a ver un poco de qué va esto porque... A ver, a ver, eh, es que he visto como cinco teorías, os la voy a mostrar, a ver, dice, su nueva vida, esta es la primera teoría, no difiere mucho de la anterior y citan como fuente al reportero de Sálvame, Omar Suárez, que se ha encargado de realizar una exhaustiva, exhaustiva investigación para Sálvame. Según este periodista, pues dice que continúan viviendo juntos, no sé si será por una estrategia legal, pero Antonio David continúa viviendo con Olga. Ella sigue su rutina de antaño, es decir, su rutina normal, de su casa a su tienda de ropa o al gimnasio, compras en el Lidl y regreso al piso. Pues una vida normal, a ver, es que no sé qué quieren que haga. Dice, siempre da la callada por respuesta, ya la hemos visto que no ha dicho nada. Una de sus vecinas, me, bueno, los testimonios de Sálvame, una de sus vecinas me contó que vio a Antonio paseando por los espacios comunes de la comunidad del edificio y que Olga fue hace unos días a una nave de un polígono industrial para comprar objetos navideños, suponemos que para adornar su tienda y su casa. Madre mía, la vecina también se fue con ella al polígono. En fin, esto lo voy a, lo voy a omitir porque tiene que ver con la niña pequeña. Segunda versión, Diego Arrabal. Olga se limita a ir de casa a la tienda y de ahí a su casa. Es ella la que cocina para los suyos. David sigue viviendo con ella, David dijo. Eh, no, no, perdón, David padre. Por lo que sigo manteniendo que estos dos no tienen intención de separarse. No sé a qué acuerdo habrán llegado, pero esta, esta situación es muy rara. Otro reportero de Sálvame, Sergi Ferré. Dice, dice, el reportero se ha pasado una semana entera controlando los movimientos del ex guardia civil y su mujer, y esto nos conduce a anteriores planteamientos. No vi nada raro, Olga divide su tiempo entre las labores de la casa, la tienda, el gimnasio y hacer la compra. La pillamos con Rocío Flores y ya está. Si realmente ha, ha roto con Antonio, eso no significa que lo haya hecho también con los hijos de este, al que apenas vimos eh, fue Antonio David, que se esconde muy bien y es un tipo muy listo. Y atención, atención, porque con esta yo ya me he quedado flipando. Una, una cuarta fuente añade un dato que se aleja de los anteriores. Antonio podría esconderse en la casa de su íntimo amigo Ernesto Neira, cerca de Sevilla. Se apoyan mucho el uno al otro, son amigos del alma y confidentes. Me quedo flipando, me quedo flipando con esto. Pero total, total. Eh, yo, hasta donde sé, eh, eran amigos pero hace como 20 años, quiero decir que hasta donde yo sé, creo que no tienen ya esa relación tan cercana, como es lógico por otro lado. Eh, ellos hasta hace unos años, es verdad, que tenían cierta relación eh, en Málaga y demás, pero con la entrada en prisión de Ernesto Neira, eh, todo esto cambió un poco. Y finalmente, quinta versión, <coughs> el exmarido de Rocío Carrasco, Podría estar viviendo en estas últimas semanas en la casa de una sobrina. Siempre sacan a una sobrina de Antonio David porque están obsesionados eh, con esta sobrina, que además es una chica anónima y que no tiene nada que ver, pero que según, según toda esta gente es como la persona que mueve, que mueve los hilos. Eh, no, no. Eh, bueno, como digo, Olga Moreno en estos momentos, bueno, pues está recibiendo ofertas de Telecinco, ofertas de alguna revista siempre y cuando eh, Antonio David eh, caiga en desgracia, lo tire por tierra y demás. 
eh, porque además, eh, bueno, lo que quieren hacer es un poco seguir construyendo la imagen del personaje y a Olga ahora a ponerla como víctima, eh, que además cuenta con cierto favor del público de uno y otro lado. Yo esto lo veo una tontería, pero bueno, eh, la, realidad, la realidad es que el sábado hay una concentración por cierto, yo ya, ya lo dije en otro vídeo, lo confirmo, yo no voy a ir, no puedo, eh, es mi salud y ya habéis visto cómo he estado las anteriores semanas además con la garganta y demás. Y sabéis cómo que los viernes termino ya directamente sin voz. Entonces, eh, por muchas cosas, eh, por los niños, por, bueno, en fin, por la familia, eh, pues yo no voy a poder ir. Espero contaros cositas, eh, porque yo además de no poder ir, me voy a desvincular un poco de todo este tema de la manifestación. A menos, a, al menos hasta que oiga a Antonio David, a Rocío Flores, a Olga, eh, decir algo al respecto. Me han llegado una serie de cosas y, y bueno, pues... Mmm, no es que esté de acuerdo con ellas o no se trata de estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero, pero bueno, de lo que iba a ser originariamente, que no era ni concentración, era una, una quedada entre personas que defendían un poco eso, pues me parece que se ha extrapolado. Entonces sí, sí estoy viendo que a alguna gente no le ha sentado muy bien. Pero bueno... <coughs> Yo os contaré esto que puede dar para, para otro culebrón. De momento, pues bueno, no sé qué os ha parecido esa noticia de, de Ernesto Neira. Yo la verdad, yo ya os digo, creo que no tienen relación eh, más allá de, de, la que han tenido, de la que tuvieron hace muchísimo, hace muchísimo tiempo y muchísimos años. Es curioso. Eh, porque Antonio David sí era muy amigo de Ernesto Neira y Ernesto Neira de Antonio David y sus ex, precisamente Carmina Ordóñez y, y Rocío Carrasco, también eran muy amigas entre ellas. De hecho, en las navidades del 2001, eh, la Nochebuena, la pasaron juntas. Un dato que doy yo por aquí porque me ha venido a la cabeza. Así que bueno, pues os dejo con estas dos noticias. Tele5 pone su punto de mira, bueno, Tele5 más bien, sálvame. La fábrica de la tele pone en su punto de mira a Rocío Flores. Esperaos que toda la semana van a haber testimonios en contra de ella. Gente eh, resucitada, sacada de la tumba, in extremis, para poner a parir a la hija de Antonio David. Y por otro lado, esta serie de teorías de eh, la razón eh, con una totalmente loquísima que es que Antonio David Flores se ha ido a vivir con Ernesto Neira. No sé qué opináis, dejadmelo en los comentarios, un enorme me gusta en apoyo al canal, suscribiros y pulsad la campanita para estar atentos y atentas a historias tan interesantes como esta. Yo lo voy a dejar aquí, nos vemos en los próximos vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.